അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ മഹാനരായ സുൽത്താനുലുലമയെ കുറിച്ച് എത്രയാണ് പറയാൻ കഴിയുക സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കായി തന്റെ ആയുസിനെ മാറ്റിവെച്ച ഒരു മഹാമനീഷി കല്ലെറിയുന്നവരുടെയും വിമർശകരുടെയും നിറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ തന്നെ സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും നാടിനും വേണ്ടി നിർഭയനായി നടന്നു നീങ്ങിയ അഹാമാ പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം സുൽത്താനുൽ ഉലമായ പിയുസ്താദ് തലയിൽ കെട്ടുകെട്ടിയവരെയും പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും മദ്രസ ഉസ്താദുന്മാരെയും പഴഞ്ചന്മാരെന്നും കാലാനുസൃതമായി മാറ്റമില്ലാത്ത വർഗമെന്നും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലം പൊതുവിഷയങ്ങൾ വന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കാനും പിന്നിൽ മാത്രം നിൽക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആണ്ടുകളോളം നിലനിന്ന ഒരു രീതിയായി അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങൾക്കകത്ത് ചില നവീന നവചിന്താധാരകളും ആ ചിന്ത പേറുന്നവർക്കുള്ള പേറുന്നവർക്കുമുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും കൊണ്ട് അല്പകാലം പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ പിൻ സീറ്റിലിരുത്താൻ ശ്രമിക്കപ്പെട്ട കാലത്താണ് പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ആ മഹാപണ്ഡിതന്റെ ആഗമനം തലമറക്കാതെ തലപ്പത്തിരുന്ന് തലവനാവാൻ ശ്രമിച്ച തലമൂത്ത താപ്പാന്മാർക്ക് തലപ്പാവ് ധാരിയായ ഈ പണ്ഡിതന്റെ കടന്നുവരവ് അല്പം തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചു അന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പലതും ആ പണ്ഡിതനെ ഒറ്റയായും കൂട്ടമായും വിമർശിക്കാനും കല്ലെറിയാനും തനിക്കെതിരെ തൊടുത്തുവിട്ട അമ്പടുത്ത് തൂണാക്കി എറിഞ്ഞുവിട്ട കല്ലെടുത്ത് പടുകൂറ്റൻ ഇസ്ലാമിക സമുച്ചയങ്ങളും ആരാധനാ ഭവനങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് നേതാവാരായിരിക്കണം എന്ന് തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പാഠപുസ്തകം പോലെ പാഠപുസ്തകം പണിത മഹാമനീഷിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുൽത്താനുൽ ഉലമായ പിയുസ്താദ് വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് വിമർശിക്കാം അവർക്ക് അവരുടെ ഇരു ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ കനത്തിൽ അല്പം കാറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നല്ലാതെ ഈ നേതാവിനോ അതിൻ്റെ അനുയായികൾക്കോ അത് തെല്ലും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല അഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഏതൊരാളെ മുന്നിലും ഞാൻ ഒരു എപ്പിക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരും മുസ്താദിന്റെ അനുയായികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് വിമർശകർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആയുസിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ദശകങ്ങൾ കളിക്കാനും പഠിക്കാനും പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് ദശകങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാനും സമ്പാദിക്കാനും പിന്നീട് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ ദശകങ്ങളും വിശ്രമിക്കാനും ഉള്ളതാണെന്ന് ചിത്രം പാകപ്പെടുത്തിയ തലമുറയിലാണ് ഈ എൺപത്തിരണ്ടുകാരന്റെ അവിതർക്കിതമായ വിശ്രമമില്ല പ്രയാണം നമ്മൾ ആയുസ് ഓടുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ആയുസ് ഓടുക്കുന്നത് വീടിനും വീട്ടുകാർക്കുമായിട്ടാണ് തന്റെ ആയുസ് കാലം മുഴുവനും സമ്പാദിച്ചത് നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും സമൂഹത്തിനും ആയിരുന്നെന്ന് ആര് നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരും ഉസ്താദിന്റെ അനുയായികൾക്ക് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് സുൽത്താനുല്ലമ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനാണെന്ന് കേട്ടറിവുള്ളവർ വിമർശിക്കട്ടെ കേട്ടത് കേട്ടറിവുള്ളവർ കല്ലെറിയട്ടെ തൊട്ടറിഞ്ഞ തങ്ങൾക്കറിയാം ഉസ്താദിലെ നന്മ എന്താണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പരിഹസിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് ണ്ടോ കേട്ടറിവിനെ പുരം കണ്ടറിയാനും തൊട്ടറിയാനുമുള്ള താല്പര്യം ശത്രുക്കളുടെ വാചകങ്ങൾ തെളിവായ മനസ്സിൽ കരുതി വിമർശനം വിമർശന ശരം തീർക്കുകയാണ് പലരും ഇതിന് ഞാനിത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഒലുമ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ള ഘടകം എന്താണ് ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ് നമുക്കറിയാം പെരുന്നാൾ ദിവസം മുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ദൃശ്യം നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ കണ്ടതിനാലാണ് സുജൂതിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ വിഷമിക്കുന്ന ആ രംഗം സത്യത്തിൽ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയി ഏതൊരാൾക്കും ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രംഗമായിരുന്നു ഒരു ഭാര്യയും നാലു മക്കളെയും പോറ്റാൻ പത്ത് മണിക്കൂർ ഓടിയും പതിനാല് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റിയും ജീവിതം കഴിക്കുന്ന നമുക്കിടയിലാണ് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ഒരു പ്രായമുള്ള വാർദ്ധക്യ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളെ പോലും നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് വിശ്രമമില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്നത് ഇനി മതി ഉപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നോളൂ ഓരോ മാസവും ലക്ഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് പറയാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ള ആയിരക്കണക്കിനു അനാഥ മക്കളെ ഉന്നതിയിലെത്തിച്ച മഹാനാണ് സുൽത്വാനുൽ ഉലമായ പിയുസ്താദി 
ചെയ്തിട്ടും മഹാനവറുകൾ ഓടുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ധവനം സമ്പാദിക്കലാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്റെ മുന്നിൽ പണം കൊണ്ട് പർവ്വതം പണിയാൻ കയ്യാറായ അതാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണം കൊണ്ട് പർവ്വതം തന്നെ പണിയാൻ തയ്യാറായ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് വിമർശിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം അത് മണിമാടുകൾ അതേ മണിമാളികയിൽ വിശ്രമിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിനു മുകളിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ആ പണ്ഡിതനു ശിഷ്ടകാലം വിശ്രമിക്കാൻ പടുകൂറ്റം കൊട്ടാരം സ്വയം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഉസ്താദിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ലോകം എന്നത് വിമർശകർക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാകാത്ത ലോകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശകർ മനസ്സിലായ ശേഷവും വിമർശനങ്ങളിൽ ഹരം കൊള്ളുന്നതിനാലാവാം വിമർശനം തുടരുന്നത് ഈ പ്രായത്തിലും ലോകമാകെ ഓടി നടന്നത് മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് തനിക്കു വേണ്ടിയല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് എത്തിയമുകൾക്കും പാവങ്ങൾക്കും വിവാഹ പ്രായമയായ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ മസ്ജിദുകൾക്കും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന നിരാലംബർക്കും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ായിട്ടും പണമില്ലാത്തതിനാൽ പഠിക്കാനാവാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടും ഒരു പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന വിധവകൾക്കും തുടങ്ങിയ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാനാണ് വിമർശിക്കുന്നവർ അറിയണം ഞങ്ങളുടെ സുൽത്താനുലും ഉസ്താദിന്റെ ഓരോ ഒറ്റ ഒരു ആൺകുട്ടി മാത്രമാണുള്ളത് സുൽത്താനുലമക്ക് അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ആ കുട്ടി ഉപ്പയുടെ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബ പട്ടിണിയാകും എന്നതിനാണോ താൻ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ തന്റെ പേരെ കുട്ടി പോറ്റാനോണോ അല്ല ആ വല്യപ്പ് ഓടി നടക്കുന്നത് പ്രായം അറുപത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപ്പ എത്ര കണ്ട് വിശ്രമ വിശ്രമമില്ലാതെ ഓതി ഓടി നടക്കാൻ വിടും ഇനി നമ്മൾ വിട്ടാലും നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ എത്ര കണ്ട് ഓടി നടക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ പണ്ഡിതൻ ഇന്നും തൻ്റെ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി തൻ്റെ നാടിനു വേണ്ടി ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പ്രായത്തിലും നമ്മൾ കണ്ട ആ കാഴ്ചയിൽ സുജൂതിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ ഉസ്താദ് എടുക്കുന്ന സമയം ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കണ്ട ഓരോ ഹബീവുമാർക്കും അത് മനസ്സിൽ മനസ്സ് പിടയുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ഉസ്താദ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാൻ തന്നെയാണ് അലഹമില്ല പ്രായം നൽകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ പോലും കൂടെയുള്ളവർക്ക് അറിയിച്ചു നൽകി തന്റെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മനപ്രയാസം നൽകരുതെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഉസ്താദ് ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാലുവേദന മുന്നിൽ വന്നാൽ അതാ നിസ്കരിക്കാൻ കസേര തിരയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലാണ് ആ ദൃശ്യം ചിലത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പണ്ഡിതന്റെ നേതൃത്വത്തിന് പിന്നിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളതെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ അഭിമാനമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ നന്മയുള്ളവർ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ മഹാമനീഷിയുടെ ആരോഗ്യ പൂർണമായ ദീർഘായുസിന് ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്കായി ഉറക്കമില്ലാതെ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ആയുസിന്റെ പാതിയും ഉറങ്ങി തീർക്കുന്ന എനിക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ആയുസിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനേ കഴിയൂ ഒരിക്കലും വിമർശിക്കാൻ തന്റെ നാവിനു കഴിയില്ല ഉസ്താദേ പർവ്വത തുല്യം നാളേക്കുള്ള വിജയത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ വിത്തായി പാകിക്കഴിഞ്ഞോ അങ്ങയുടെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നീങ്ങാനാകുമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നീങ്ങാനാകുമെങ്കിൽ ആ നന്മയുടെ പങ്കുപറ്റി ഞങ്ങൾക്കും രക്ഷപ്പെടാനാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ശിഷ്യന്മാരായ അവിടുത്തെ മുഹിബീങ്ങളായ ഞങ്ങളുള്ളത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മഹാനവരകൾക്ക് ദീർഘ ആയുസും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ തണലിൽ അവിടത്തോടുകൂടെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അവിടുത്തെ മുഹിബീങ്ങളായ ശിഷ്യന്മാരായ നമുക്കേവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അനിൽ